Com o avanço da epidemia de Covid-19 no Brasil, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana criou um comitê institucional de enfrentamento a esta epidemia. O comitê, que é composto por gestores das áreas técnicas, médicos infectologistas, epidemiologistas e enfermeiros, ao longo das últimas semanas, tem trabalhado de maneira continuada para instituir protocolos institucionais que auxiliem a instituição a lidar com este cenário de crise. Além deste comitê, a Universidade tem mantido comunicação contínua com as demais instituições de ensino superior na cidade de Foz do Iguaçu, bem como acompanhado as manifestações e as orientações dos órgãos de saúde oficiais, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Infectologia. Nesse contexto, recentemente a Universidade teve uma reunião com a Prefeitura Municipal, na qual a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Foz do Iguaçu trouxe à tona a possibilidade de lançamento de um decreto municipal a respeito de suspensão das atividades letivas em todos os níveis educacionais na cidade. Em conjunto, a UNILA e as demais instituições de ensino superior, então, buscaram um alinhamento e, a partir deste momento, foi optado pela suspensão das aulas da nossa comunidade. Desta forma, a Universidade busca reduzir a concentração de pessoas nos seus espaços e contribuir de maneira significativa para a redução da disseminação do vírus na nossa comunidade. Em princípio, na cidade de Foz do Iguaçu ainda não há registro de nenhum caso de infecção. Mesmo assim, entendemos que seria apropriado neste momento implementar essas medidas de maneira que, em havendo o avanço do quadro, nós possamos contribuir com a redução da sobrecarga no sistema de saúde. Solicitamos que a comunidade acadêmica se conscientize dos objetivos institucionais para esta suspensão e se abstenha de frequentar espaços com grande aglomeração de pessoas nos ambientes externos à universidade. Nós não podemos transferir o perigo da aglomeração de dentro da universidade para outros ambientes, sob o risco de tornarmos inócua a ação que estamos tomando no momento. Lembramos que esta primeira medida suspende as aulas pelo período de 14 dias, momento no qual o Comitê Institucional de Enfrentamento à Covid-19 reavaliará o cenário epidemiológico e, em conjunto com a Prefeitura Municipal e os outros atores sociais, redefinirá as ações institucionais, podendo prorrogar o prazo. Durante este período de 14 dias, a Universidade buscará a construção de alternativas para, se necessário, a manutenção do calendário acadêmico e a oferta de atividades dos componentes curriculares à distância. A assistência estudantil se mantém para os discentes ativos e matriculados e a assinatura mensal está suspensa durante este mês até nova regulamentação. Da mesma forma, as bolsas de pesquisa e de extensão serão mantidas. Ainda no início da semana, a UNILA disponibilizou nos corredores de todos os seus prédios, os dispensadores com álcool gel para higienização das mãos. Recomendamos que todos aqueles que frequentem a instituição nesse período atentem constantemente para as recomendações em relação aos princípios de higiene e cuidado para a não contaminação. Da mesma forma, para aqueles que estiverem afastados da instituição, Relembrem das questões relacionadas à etiqueta respiratória, a higiene constante das mãos, o uso de água e sabão para lavar as mãos, bem como o uso de álcool gel. Se você é uma pessoa que se enquadra nos grupos de risco, não se esqueça também de utilizar máscara de procedimento e não se expor em locais com grande aglomeração. As atividades administrativas da Universidade serão, durante este período, prioritariamente realizadas através de trabalho remoto e ainda na data de hoje, o mais tardar amanhã, a Universidade publicará os atos normativos que vão detalhar os procedimentos relacionados a essas ações. Este é um momento que exige serenidade, colaboração e espírito comunitário 
para que nós possamos passar por este momento de crise mundial. A Universidade continuará, através do seu Comitê Institucional de Enfrentamento à Covid-19, acompanhando em tempo real todas as orientações do Ministério da Saúde e dos diversos órgãos de saúde oficiais, bem como o cenário epidemiológico e manterá também continuamente informando a nossa comunidade a respeito das ações institucionais que serão implementadas nos próximos dias.